పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈరోజు ఫుల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబర్స్ను కలిసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మా యొక్క పార్లమెంట్ సభ్యులందరం కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది వివిధ అంశాలని ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది చాలా పాజిటివ్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ స్పందించింది అన్నిటి మీద కూడా సరోగా ఎంక్వైరీ చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటామనని చెప్పడం జరిగింది కొంత సమయం క్రితకే ఒక బహుశా ఒక ముప్పై నిమిషాల ముందు మీకు ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా ప్రశ్న అడ్రస్ చేసుంటారనుకుంటాను ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటనంటే ఒలింపిక్స్లో దొంగ ఓటర్ నమోదు ఏదైనా ఒక స్పోర్ట్ అంటూ కానీంటే దాంట్లో విజేతగా మొట్టమొదటిగా చంద్రబాబు నాయుడే వస్తాడు ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక ఆట ప్రవేశపెట్టాలి దాంట్లో ఆ పోటీలో చంద్రబాబు నాయుడు మొట్టమొదటి విజేత దొంగ ఓటు నమోదు ఇక మోటర్ సాఫ్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా చేశారు ఏంటి అన్నటువంటిది మొత్తం కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు ఎలాంటి వాడంటే ఉల్టా చోర్ కొత్త కొత్వాల్ కార్డ్ అంటే అన్న సామెతకు అసలు సిసలైనటువంటి అర్థం చంద్రబాబు నాయుడు వెన్నుపోటు పొడుస్తాడు ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్కి తానే పూలమాల వేస్తాడు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఢిల్లీకి వచ్చి అసలు ఎవరినైతే ఎన్టీ ఎవరైతే ఎన్టీ రామారావు గారిని బాగా చూసుకున్నారో వాళ్ళని వదిలేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ కాయిన్కి ఆయన ఫోటోతో రిలీజ్కి చంద్రబాబు నాయుడు రావడంలో నాకు ఎందుకనో ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంది ఇక ఎలక్షన్ కమిషన్కి వస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డూప్లికేట్ ఓట్స్ రిమూవ్ చేయాలి బోగస్ ఓట్స్ రిమూవ్ చేయాలి ఫోటో సిమిలర్ ఎంట్రీ పిఎస్సి అనేటటువంటిది రిమూవ్ చేయాలి డెమోగ్రాఫికల్లీ సిమిలర్ ఎంట్రీస్ అన్నటువంటిది రిమూవ్ చేయాలి ట్రాన్స్పరెంట్గా మంచి ఓటర్ల జాబితా నిజమైనటువంటి ఓటర్ల జాబితా తయారు చేయాలి అన్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని నమ్మినటువంటి పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక వ్యక్తికి ఒక ఓటే ఉండాలి ఒక దగ్గరే ఉండాలి అన్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముతుంది ఆచరణలో కూడా పెడుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈ సం ఈ విషయంగా మొత్తం ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఎలా మనం ఎలా ఆయన మేనిపులేట్ చేశారు ఎలా మెనూవర్ చేశారు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్కి వివరించడం జరిగింది ఈ రకంగా ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో మీ అందరికి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో టూ థౌజండ్ రెండు వేల పదహైదులో రెండు వేల పదహారులో రెండు వేల పదిహేడులో ఎన్ని దొంగ ఓట్లు నమోదైనాయి ఎన్ని ఓట్లని మా సింపతైజర్స్ ఓట్స్ని డిలీట్ చేశారు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇవ్వడం జరిగింది చాలా వివరంగా ఇచ్చాం ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఒకటే ఉదాహరణ ఆ రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలక్షన్స్కి ముందు ఎన్నికలకు ముందు మూడు కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల మంది ఓటర్స్ ఉంటే ఈరోజు కూడా మూడు కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షల మంది ఓటర్స్ అంటే ఒక లక్ష మంది తేడా మాత్రమే ఉంది ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజు కూడా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఏరైతే ఏదైతే దొంగ ఓట్లకి దారి చేశాడో నమోదు చేశాడో మా ఓట్లను ఏదైతే డిలీట్ చేశాడో మేము అటువంటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడలేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఎవిడెన్సెస్తో కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కి విన్నవించుకోవడం జరిగింది ఇక ఎలక్టార్ టు పాపులేషన్ రేషియో ఎంతమంది ప్రతి వెయ్యి మందికి ఎన్ని కాన్స్టెన్సీస్లో అరవై మూడు నియోజకవర్గాల్లో 
మొత్తం అరవై మూడు నియోజకవర్గాలకై ఇరవై నియోజకవర్గాల్లో యావరేజ్న ఏడు వందల ఇరవై ఒకటి పాపులేషన్ రేషియో ఎలక్టార్ టు పాపులేషన్ రేషియో ఉంటే ఇరవై నియోజకవర్గాల్లో పదహైదు వేల ఎనిమిది వందల దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయి అదే రకంగా నలభై మూడు నియోజకవర్గాల్లో ఇంచుమించుగా ఐదు వేల ఎనిమిది వందల నుంచి ఆరు వేల దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయి అన్నటువంటిది నియోజకవర్గాల వారీగా ట్యాబులర్ ఫామ్లో ఏ ఏ అరవై మూడు నియోజకవర్గాలు ఏ ఏ జిల్లాల్లో ఉన్నాయన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కి విన్నవించడం జరిగింది ఇక ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు బోగస్ ఓట్స్ ఎన్రోల్ చేస్తున్నాడు అన్నటువంటి విషయం ఆ రోజు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలాగా ఇన్ని బోగస్ ఓట్స్ ఉన్నాయో ఈరోజు కూడా అవే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతున్నాయి కానీ మా పీరియడ్లో మేమేమీ కూడా చేయలేదు అది ఎలక్షన్ కమిషన్ని డిలీట్ చేయండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి బాధ అంతా ఈరోజు ఏందని అంటే ఆధార్కి లింక్ చేస్తున్నారు లింక్ చేస్తే ఆధార్ కానీ ఎలక్షన్ ఎలక్ట్రోరల్ కార్డ్ కానీ లింక్ చేస్తే తను ఎక్కడైతే బోగస్ ఓట్స్ నమోదు చేసి అరవై మూడు నియోజకవర్గాల్లో బోగస్ ఓట్స్ పెట్టాడో అవన్నీ ఎక్కడ డిలీట్ అవుతాయన్నటువంటి బాధతో ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గరకు వచ్చి ఆయన కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది బోగస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అదే రకంగా డూప్లికేట్ ఓట్స్ ఒకే పర్సన్ ఒకే పర్సన్ ఉంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి పనితీరు ఎల్ లక్ష్మి అని అంటే ఎల్ఏకేహెచ్ ఎల్ఏకేఎస్హెచ్ఎంఐ అని రాయచ్చు ఎల్ఏఎక్స్ఎంఐ అని రాయచ్చు ఏజ్ని ముప్పై ఆరుని ఒక దగ్గర ముప్పై ఏడు ఒక దగ్గర రాయచ్చు హస్బెండ్ నేమ్ కానీ ఫాదర్ నేమ్ కానీ డిఫరెంట్గా రాయచ్చు లేకుంటే హౌస్ నెంబర్ డిఫరెంట్గా వేయచ్చు ఈ రకంగా రకరకాలైనటువంటి ప్రయోగాలన్నీ చేసి దొంగ ఓట్లు నమోదు చేసినటువంటి ఘనత ఆ యొక్క ఒలింపిక్ హీరో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దక్కుతుందన్నటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా వీటన్నిటినీ కూడా మొత్తం ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం ఎవిడెన్సెస్తో కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అని నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా హస్బెండ్ నేమ్ ఎలా ఏజ్ ఏజ్ ఎలా 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 మేనేజ్ చేశారు హౌస్ నెంబర్స్ ఎలా ఇవన్నీ కూడా ఇంకా హౌస్ నెంబర్స్ విషయానికి వస్తే మీకు ఏబిసిడిఎఫ్జిహెచ్ అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ ఉంటాయి జీరో 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 అని ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క ఉద్దేశం వేరే ఈవెన్ రోడ్డు మీద వెళ్ళేటటువంటి వ్యక్తి ఇల్లు లేనటువంటి వ్యక్తి ఒక దగ్గరికి కూడా ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ సమయంలో అతనికి ఓటు సౌకర్యం కల్పించాలి హక్కు కల్పించాలన్నటువంటి సదుద్దేశంతో ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ రూల్స్ అన్ని ప్రవేశపెట్టిందో వాటిని అన్నింటినీ మొత్తం దుర్వినియోగం చేసినటువంటి ఘనత ఆ చంద్రబాబు నాయుడికే దక్కుతుంది ఆ ఎలా మేనిపులేట్ చేశాడన్నటువంటి విషయాన్ని మా మా ఎవిడెన్సెస్తో సహా ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము విన్నవించుకోవడం జరిగింది ఇక సేవ మిత్ర ఎలా దుర్వినియోగం చేస్తున్నాడు అన్నటువంటిది మై టీడీపీ అన్నది ఎర్లియర్ ఇంతకుముందు సేవా మిత్ర పేరుతో ఇప్పుడు ఈ మై టీడీపీ అన్న పేరుతో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్కి ట్యాబులర్ ఫామ్లో తీసుకొచ్చాం ఇది కాకుండా ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నాడు ముఖ్యంగా చాలా చాలా అభ్యంతరకరమైనటువంటి అంశాలు కొన్ని ఎలక్షన్ అంటే ఓటర్ ప్రొఫైలింగ్ ఓటర్ ప్రొఫైలింగ్ అన్నటువంటిది నేరం ఏ రకంగా చేస్తున్నాడు ఈ అశోక్ దాకవరం అనేటటువంటి వ్యక్తి గతంలో ఏ రకంగా చేశాడు ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడు తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం చంద్రబాబు నాయుడు ఎలాంటి మె మెథడాలజీస్ అన్నీ అడాప్ట్ చేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత ఇతను లోకేష్తో కలిసినటువంటి ఫోటో కొన్ని కొన్ని అబ్జెక్షనబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓటర్ విలేజ్లో ఉన్నాడా ఇది పర్వాలా ఇది కరెక్ట్ ఎవరికి అబ్జెక్షన్ ఉండదు పొలిటికల్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓటర్ ఈయనకి ఎందుకండి ఓటర్ పొలిటికల్ ప్రిఫరెన్స్ ఈయన ఎందుకు ఈయనకి అవసరమేంది ఇది ఓటర్ ప్రొఫైలింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది అడగకూడదు సర్వేల్లో వాళ్ళు ఏదన్నా అడుగుకుంటారేమో సర్వే ఏజెన్సీస్ కానీ ఇది అడగడం చాలా తప్పు అన్నటువంటిది మా పార్టీ భావిస్తూ ఉంది పార్టీ ఛాయిస్ ఈయనకి ఎందుకండి పార్టీ ఛాయిస్ ఓటర్ ఇది వేయాలనుకున్న పార్టీకి ఓట్ వేస్తారు ఆ తర్వాత ఇంకా సీరియస్ అబ్జెక్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు క్యాస్ట్ ఇస్ట్ అనే దానికి ఒక నిదర్శనం కృష్ణ వినాలి నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు క్యాస్ట్ ఇస్ట్ అనే దానికి నిదర్శనం ఇది సేవా సేవా మిత్రులు మై టీడీపీలో 
వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటిది క్యాస్ట్ ఆఫ్ ద ఓటర్ ఎవరన్నా అడుగుతారండి సభ్య సమాజంలో నివసించేటటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా కూడా ఓటర్ క్యాస్ట్ ఏంటి అని నన్ను అడుగుతారా నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను చంద్రబాబు నాయుడు ఈ యొక్క పత్రికా ముఖంగా అడుగుతా ఉన్నాను చాలా చాలా నేరమైనటువంటి విషయం ఈ దీన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది వాళ్ళు చర్యలు కూడా తీసుకుంటామనని మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాంటి ప్రశ్నల అబ్జెక్షన్ ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా డిలీట్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది ఇక మెయిన్ డిమాండ్ వస్తాను నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలి కదా మెయిన్గా రెండు డిమాండ్స్ ఏబి అన్న ఆంధ్రజ్యోతి వినాలా టీవీ ఫైవ్ కూడా వినాలా మెయిన్ డిమాండ్స్ రెండు ఒకటి సబ్స్టిట్యూషన్ ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రో ఎలక్టోరల్ ఫోటో ఐడి కార్డ్ అని అనేటటువంటిది కామన్లీ నోన్ యాజ్ ఓటర్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు దురాలోచనలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎన్నైతే దొంగ ఓట్లు నమోదు చేశాడో ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఓటర్ని లింక్ చేసినట్లయితే డూప్లికేట్ ఓట్స్ పోతాయి దొంగ ఓట్లు నమోదు చేసినటువంటి అన్ని కూడా డిలీట్ అవుతాయి అన్నటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ దానిలో ఏమేమి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి అంటే బయోమెట్రిక్ లింకేజ్ ఉంటుంది ఆధార్లో ఓటర్ ఇదిలో ఉండదు రెండు వన్ సిటిజన్ వన్ ఓట్ అని అనేటటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రిన్సిపల్ దానిలో ఎఫెక్టివ్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఏజ్ ఒక్కసారి లింక్ చేస్తే ఓట్ ఆధార్ కార్డుకి లింక్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ కాగానే ఆటోమేటిక్గా ఓటర్ అవుతాడు ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా వ్యక్తి మరణిస్తే ఓటర్ మరణిస్తే మరణించిన తర్వాతనే ఐడి ఓటర్ ఆధార్ కార్డు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది ఇన్వాలిడ్ అయితే ఓటర్ లిస్టులో నుంచి తొలగించడం జరుగుతుంది అడ్రస్ మారిస్తే ఒక నియోజకవర్గం నుంచి ఇంకో నియోజకవర్గానికి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ నియోజకవర్గం నుంచి తొలగించి ఆ నియోజకవర్గంలో ఓటర్ అవుతాడు అలాంటి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు వద్దు అంటున్నాడు ఆధార్ కార్డుకి లింక్ చేయొద్దు అని అంటున్నాడు డేటా అది చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైతే చెప్తాడో మనసులో వేరే ఉంటుంది ఆయన కాబట్టి మీరు చెప్పిందంతా దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకోకూడదనే నా చెప్పి తర్వాత ఈ డేటా అంతా కూడా మేము ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇచ్చినటువంటి డేటా అంతా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రిప్రజెంటే ఆర్టీఐ కింద ఏపీసీఈఓ ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఫైల్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ తీసుకొని ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా తీసుకొని ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ రిప్లై వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రిప్లైస్తో సహా కూడా ఈ ఆధారాలన్నింటినీ కూడా ఈమెయిల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా వచ్చినాయి కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి డైరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ ఇన్ రైటింగ్లో వచ్చినాయి కానీ ఆ ఎవిడెన్సెస్ అన్నింటినీ కూడా మేము ఎంక్లోజ్ చేసి ఎలక్షన్ కమిషన్కి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అన్నటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఇక లాస్ట్ పాయింట్ చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్తున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదో చేసేస్తుంది యాక్చువల్గా దొంగ ఓట్ల నమోదులో ఆయనే వరల్డ్ నెంబర్ వన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్తో ఎవరైనా పోటీగా పడగలరా పడలేరు కదా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది దొంగ ఓట్ల నమోదు చేస్తుంది మా ఓట్లన్నింటినీ డిలీట్ చేస్తుంది అని అని ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నాడు మేమేం చెప్తున్నామనండి అయ్యా బాబు గారు మేము చేయలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మీరు చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే మేము ఎలక్షన్ కమిషన్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము ఆ రిప్రజెంటేషన్లో మీరు చేసినటువంటి దొంగ పనులన్నీ కూడా మేము వివరంగా చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజే కొన్ని రెక్టిఫికే కొన్ని ఎంట్రీస్ రెక్టిఫై చేశారు మీరు ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేయండి ఆ ఎంక్వైరీ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఎంక్వైరీ చేయండి చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు దొంగ దొంగన ఓట్లు నమోదు చేశారా మా ఓట్లు డిలీట్ చేశారా ఎవరు చేశారన్నటువంటి విషయం ఆ ఎంక్వైరీలో బట్టి బయటపడుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్కి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది విన్నవించుకోవడం జరిగింది చాలా పాజిటివ్గా స్పందించారు
చంద్రబాబు నాయుడు ఊహించండి ఏంటనంటే మాకు నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం వస్తుందని ఊహించలే ఈసారి యాభై ఒక్క శాతం పైన అవుతుంది అది వేరే విషయం అన్ని దొంగ ఓట్లు మీరు ప్రశ్న వేరే రకంగా వేయాలి అన్ని దొంగ ఓట్లు నమోదు చేయించిన మీరు గెలిచారనంటే ప్రజల్లో మీ పార్టీ పట్ల ఆదరణ దానిలో ప్రతిబింబిస్తుంది అనేటటువంటిదే మీరు చెప్పొచ్చు కదా ఆంధ్రజ్యోతి రాసేది మాత్రం వేరే రకంగా రాస్తుంది మాకు మాకు ఎలక్షన్ కమిషన్ రా బాధ్యత ఎలక్షన్ కమిషన్ చేయాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ మేము నివేదించింది అదే మీరు చేయండి ఆధార్కు లింక్ చేయండి మీరు పేరెంట్ ఫ్రీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయండి మేము ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చే చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్ని దొంగ ఓట్లు చేసినా నమోదు చేసినా మేము గెలిచాం ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్ కానీ జరిగితే నూట యాభై ఒకటి కాదు నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు వస్తాయి కుప్పంలో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఓడిపోతాడు ఉరవకొండ అది ఎంక్వైరీ నడుస్తూ ఉంది దాంట్లో ఎవరు ఎవరు తప్పు చేశారు అన్నటువంటి విషయం ఎంక్వైరీలో తెలుస్తుంది ఈరోజు నేను దాని మీద మాట్లాడటం అనేటటువంటిది మంచిది కాదు దాని మీద మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ జరిగేటప్పుడు నవ్వినా ఏం లాభం అద్భుతంగా ఉంది అద్భుతంగా ఉంది మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడిగి ఉండొచ్చు కదా ఎలా ఉంది రసం అడిగి ఉంటారు ఆయన కూడా చెప్పుకుంటాడు అద్భుతంగా ఉంటారు అంతకన్నా అద్భుతంగా ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము వారి బాధ్యతలు ఏదైతే ఉన్నాయో వారి హక్కులు ఏదైతే ఉన్నాయో వారికి ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ నిర్వహించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంది తగిన ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ జరిగేదానికి ఓటర్ల లిస్ట్ అన్నటువంటిది చాలా నిజమైనటువంటి ఓటర్ల లిస్ట్ని తీసుకొచ్చేదానికి ఏ చర్యలు తీసుకున్నా మేము సహకరిస్తాము అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు